ஹலோ மை ஐடியா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உங்களுடைய சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்காக அதி தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் உனக்கு ஒரு விஷயத்த உன் கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தெளிவாக சொல்லிடுறேன் சார் நான் இது வரைக்குமே அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி இப்போ படிக்கலை சார் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்படி சென்டம் எடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது நல்ல மார்க் எடுக்கணும் நான் டென்த்தில் சயின்ஸில் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது சார் பேனிக்காக இருக்குது கண்டினியூஸாக ரொம்ப நேரத்துக்கு என்னால் ஒரு விஷயத்த படிக்க முடியல சார் நான் மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் இதை படிக்கிறேன் இது படிக்கும்போதே வந்து அப்புறமா வேறு படிக்கலாமான்னு தோணுது இல்லை அப்புறமா படிக்கலாமான்னு தோணுது லைக் மைண்டே ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது சார் அப்படின்னா சரி டாக்கன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறத ஃபஸ்ட்டு நல்லா கேளு இப்போ ஆரம்பித்து கூட கண் உன்னால் சூப்பராக படிக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக கிளாரிட்டியாக உன்னால் பர்ஃபெக்டாக படிக்க முடியும் நீ சூப்பராக இன்னும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா உனக்காக நான் ஒரு விஷயத்த காமிக்கிறதுக்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாமுடைய ஆன்சர் கீ சரியா சி இப்போது நாளைக்கு நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் இல்லையா நாளைக்கா நாளன்னைக்கு இல்லையா இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதும் போது ஓகே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆன்சர் கீயை நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஸோ உனக்கு இந்த ஆன்சர் கீ நீ எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்றத அழகாக நான் இங்கே காமிக்கிறேன் ஒன் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஒன் மார்க்லேயும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் எழுதியிருக்கணும் சரியா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுத அதுக்கு உனக்கு மார்க்ஸ் உண்டு ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு வருவோம் நமக்கெல்லாம் பிரச்சனையே அங்கே தான் இல்லையா வென் இட் கம்ஸ் டு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இனர்ஷியா கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீ அந்த ஃபஸ்ட் இனர்ஷியனா என்னன்ற டெஃபினேஷன் எழுதுற இல்லையா அதுக்கு ஒரு மார்க்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா எழுதுறல்ல அதுக்கு ஒரு மார்க் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவார் என்ன டெஃபினேஷனாக அதை எழுதிட்டு அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா எழுதாமல் விட்டுரு ஒரு சில பேர் தேவை இல்லாமல் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க இந்த இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட்னா என்ன இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன்னா என்ன இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் என்ன அதெல்லாம் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது என்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு எழுதுனா போதும் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஆக்சுவல் பேசிக் டெஃபினேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த வெரி பேசிக் டெஃபினேஷன் என்னவோ அதை மட்டும் எழுதுனாலே வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஆனால் அதில் இருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் சன்லைட் பாசஸ் த்ரூ த அட்மாஸ்பியர் த ப்ளூ கலர் இஸ் கேட்டர்டு ஓகே டு அ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் தேன் த ரெட் கலர் அப்போ நீ அது எழுதணும் கரெக்டாக ப்ளூ கலர் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் டு அ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் தேன் ரெட் கலர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் தான் உனக்கு மார்க் வரும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை நான் ஓனாக எழுதுறேன்ட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டுட்டுனா மார்க் தரமாட்டாங்க அப்போ அது கரெக்டாக இருந்தால் தான் ரெண்டு மார்க் ரெண்டு மார்க் அப்படின்றது உனக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுலாம் பாருங்கள் இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அவகேடோஸ்லானா ஓகே அதில் நீ என்ன செய்கிற உனக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு இங்கே ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கா இப்போ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்னா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டில் அட்லீஸ்ட் நீ ஏதோ ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கணும் இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஏதோ ஏதோ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டில் ஏதாவது ரெண்டு இருந்தாலே உனக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மார்க் வந்துடும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் அவங்க அழகாக அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீ செய்ய வேண்டியதில் என்ன நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட்டு நீ தெளிவாக எழுதிட்டா போதும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் சூப்பராக வந்துடும் ஓகே இப்போது அப்படியே நெக்ஸ்ட் அழகாக பார்த்துட்டு வருவோம் த ஸ்ட்ரக்சர் இன்வால்வ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிரெயின் வந்து பாரு நீ கரெக்டாக மூணு பாயிண்ட் பாட்டு டியூரோமீட்டர் அப்புறம் வந்து ஆர்கனாய்ட் மெம்பரைன் அப்புறம் வந்து பியாமீட்டர் அப்படின்ட்டு அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் தியரி ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே தேவையில்லை ரெண்டு மார்க்னா ரெண்டு மார்க் டயக்ராம் வரைய சொறையங்கள்லாம் டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்ட்ஸை மார்க் பண்ணு பார்ட்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு தான் ரெண்டு மார்க் சரியா எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தான் நீ அங்கே எழுத வேண்டியிருக்கும் தேவையில்லாமல் வள வளர்ந்து எந்த கண்டென்ட்டும் எழுத தேவையில்லை இத்தனை லைன் எழுதுனா மார்க் தருவாங்க அதெல்லாம் இல்லை கிறிஸ்பாக கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரைட்டாக ஸோ ஒரு லைன்னாலும் அது ஒரு லைன் இப்போ ப்ராப்ளம்லாம் எழுதுற ப்ராப்ளம்ல நீ அந்த கிவன் எடுத்து எழுதுறல்ல இப்போ இங்கே பாரு மாசு வெலாஸ்டி எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் கிவன் தான் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க
சரியா என்ன பண்ணிடுவாங்க இப்ப இவங்க சொன்னது இந்த எனி டூ பாயிண்ட்னா அந்த டூ பாயிண்ட் ஏதோ ரெண்டு எழுதியிருக்கனாலே கண்டிப்பா நிச்சயமா உனக்கு வந்து என்ன ஆயிடும் உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கும் நிறைய பேருக்கு இப்போ பிரச்சனையே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் மார்க் சார் ஃபைவ் மார்க்கில் நான் ஏதாவது அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனா போதுமா இப்போ ஃபோர் மார்க்கில் நான் ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு பாயிண்ட் எழுதுனா போதுமா போதும் ஏதாவது நாலு பாயிண்ட்டு ஆனால் அந்த நாலு பாயிண்ட்டு மிஸ்டேக் இல்லாமல் இருக்கும் சரியா எனது ஏதாவது நாலு பாயிண்ட்டு எந்த வித மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் கிளியராக எழுதணும் ஓகே சார் ப்ராப்ளமில் அப்போ என்ன சொல்கிறீங்க நான் கிவன் எழுதுனா எனக்கு மார்க் வந்துருமா கிவன் ஃபார்முலா எழுதணும் ஸ்டெப்ஸு இப்போ இங்கே பாரு உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஸ்டெப்ஸை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க ஆன்சரை நீ கரெக்டாக போட்டேன்னா உனக்கு மார்க் வந்துடும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா நீ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் எத்தனை தர ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் முன்ன பண்ண இருந்தாலும் யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் த மார்க்ஸ் அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கும் ரைட்டா இப்போது ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு வருவோமா இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸில் பாரு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீ எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லாமே எழுதணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா அழகாக கரெக்டாக கணக்கு பண்ணி நீ என்ன செய்யணும் ஓகே ஆன்சர் பண்ணும் இப்போ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கொஸ்டின்லாம் இருக்குல்ல இதில் வந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு நிறையா டாபிக் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஏதாவது ரெண்டு டாப்பிக்கை கரெக்டாக எழுதுனா போதுன்றாங்க ஃபியூவல் மாட்ரேட்டர் கண்ட்ரோல் ராடு கூலண்ட்டு இல்லை ப்ரொவகேஷன் வால்னா நம்ம ஐயோ இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது இது எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ இதில் ஏதாவது ரெண்டு டாபிக் எடுத்து அந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக எழுதிட்டா யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க் சரி அவனுக்கு அஞ்சு மார்க்னா அதுக்கு அஞ்சு மார்க் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க ரைட்டா ஸோ அழகாக பிளான் பண்ணி படி இப்போ இந்த கீ இருக்குல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா போத் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஸ் வெல் அஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி சரியா ஈவன் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கீ கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஓகே இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கும் இருக்கு அதே நேரத்தில் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த கீ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோடது ஃபுல்லாக வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே அதை ஒரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணி அந்த கீலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படி நீ நினைக்கிற அளவுக்கு நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவன் டு கெட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஒரு ஃபைவ் மார்க்குக்கு பேசிக்காக அப்போ யூ நீட் வாட் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நச்சுன்னு எழுதுனா உனக்கு மார்க் ஃபுல்லாகவே வரும் புரியுதா பத்து சப் டாபிக் இருக்குது அஞ்சு சப் டாபிக் இருக்குன்னா ஏதாவது ரெண்டு சப் டாபிக்கை சாலிடாக படிச்சுட்டு போ உனக்கு மார்க் வரும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி படிச்சுட்டு போ யூ கேன் ஸ்டில் டூ வெல் யூ வில் ஸ்டில் கிரியேட் ஒண்டர்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் பசங்களாக எக்ஸாமுக்கு எல்லாருமே செம்ம சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ண செவன் மார்க் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் செவன் மார்க் எல்லாமே இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நாங்கள் லைவ் செஷனில் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறேன்னா சாயந்தரம் அஞ் ஏழு மணி கூட நான் வந்து என்ன செய்வேன் அப்படின்னா செவன் மார்க் செஷன் ஒன்று எடுப்பேன் அந்த செஷன் வந்து கவனிச்சிரு அது மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சிக்ஸ்த் சாப்டரில் பாக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் முடிச்சிருவோம் சரி அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சேர்த்து வச்சு முடிச்சிடலாம் எல்லாத்தையுமே அழகாக படிச்சிடலாம் டென்ஷனே ஆகாமல் சூப்பராக படிக்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் பசங்களாக வித் திஸ் ஐ எம் சைனிங் ஆஃப் இன் திஸ் வீடியோ லைவ் கிளாஸில் ஒழுங்குமுறை தான் வந்து சார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ யார் யாரெல்லாம் இந்த வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் சப்